我的天哪！你在超市的苹果堆里捡到过这种软绵绵的小苹果吗？把它剪开，里面还会流出透明的苹果汁粘液。有个小伙子在苹果汁里发现了一颗金苹果的种子，据说只要把这枚种子埋进土里，一个星期后就能挖出一只巧克力味的黄金大苹果，真的太神奇了。你知道吗？只要把玉米的皮剥掉，再把上面的丝拔掉并洗干净，然后放在手里不停地盘盘盘，它就会玉化成晶莹剔透的样子，变为一颗价值万元的水晶玩玩玉米，真的太神奇了。
播下。谁想到五个玉米的皮竟然有这么多、啊？不过这玉米刚刮出来，怎么长得像毛猴子一样啊？我要帮他们把上面的玉米籽又给清理一下。好吃的，这几只也清理完了。还有这么多，好不容易剥干净以后，我才发现这个玉米上也一定是坏的，这肯定盘不了。这个玉米上的玉米啊，都瘪下去了，这盘里也盘不了啊。还有这个，怎么坑坑洼洼的呀？也不行。还有这个就更离谱了，直接是秃顶啊！哎，不行不行，看来只有这个勉勉强强还算过得去吧。来帮他做个美容，尾巴就给切掉，脑袋尖子里也切掉，这样看起来就好看多了。我们小玉米洗个澡，扭一扭，洗一洗，再泡一泡，洗干净以后放在太阳下晒个浴缸浴。剩两个小时，现在咱们可以开始盘玉米啦。在盘玉米之前，咱先用免洗消毒凝胶给它消个毒，这样盘起来才比较卫生嘛。我搓搓搓搓搓搓搓。好啦，现在上面百分之九十九点九九的细菌都已经被杀掉了。为了让我的玉米能玉化的快一点，我还要来一个作弊小神器。在玉米的表面挤上一点，哇，好像在做芝士玉米啊！打碎爆料，我好像抹的有点太多了，这这这这已经抹不均匀了呀！早知道不挤这么多了，这得抹到什么时候才能吸收啊？如果抹上护手霜以后，这盘起来还挺丝滑的嘛？就是这护手霜都嵌进缝里了，会不会把玉米给泡坏呀？赶紧揉搓，让它给吸收掉。搓搓搓搓搓搓。玉米的第二天，昨天把玉米放在阳台又晒了三个小时，没想到一觉醒来，它竟然变得硬邦邦的了。而且是我的办法吗？我怎么觉得这玉米好像变小了一点啊？大家不会是被我给喷缩水了吧？废话不多说，咱们先洗盘。今天我可不能像昨天那样挤那么多护手霜了，得加起来一天天，然后把护手霜放在掌心揉匀，再均匀的揉搓在玉米上，这样每一颗玉米都能吸收到啦。哇，看起来好丝滑呀！太丝滑了吧！有玉米的小伙伴们，快跟着哥哥我一起盘起来吧 ！A few moments later， 哎呀，第三天，昨天盘了好几个小时啊，不戴眼镜的，手也疼的受不了了。不过我的玉米好像有点开始硬化了，已经开始有点晶莹剔透的啦。你还用不了多久，它就会变成大批万人的温暖玉米了。小小的有点小兴奋，开始盘。盘玉米的第五天，小伙伴们不得了了！不知道是这两天盘的太勤，还是这玉米缩水了，它突然变短了很多啊！刚刚没盘几天呢，就已经不用这么点了。不然这盘完一个月，它该不会应该把我给盘没了吧？算了算了，不管了，老哥哥看够了，我这么辛苦盘的份上，又可以捡点小红心了。一个月后，今天要来给大家汇报一下我的盘玉米饥饿度啦！带你们来看看我的玉米盘成什么样了吧！提前预告一下，这个玉米啊被我盘的已经非常非常小啦，一只手就能握住啦。三二一，没想到最后它竟然被我盘成了五彩缤纷的颜色，上面的每一颗玉米粒子都已经硬化了。有紫的、白的、黄的，还有蓝色的玉米粒，每一颗都像玛瑙一样，特别好看。还有灯光用灯光照它，还会闪出通透的光泽呢。我还给它装上一层白玉客串，这样拿在手里啊，就更方便盘玩了。不知道从前有没有盘成功的小伙伴们，让我看看你们盘的玉米呀、啊。嘿嘿，你们是不是都给我骗了？你根本都没有盘成功，这个我玩玉米是我花三百块钱买的。我家那个玉米，我盘到第十三天的时候就已经发霉死，我给扔掉了。